bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré qué diferencia hay entre un modem y un router, característica de cada uno. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. ¿Te imaginarías vivir sin internet? Pues esta fue la realidad de millones de personas hasta 1983, cuando nació formalmente esta vía de comunicación y fuente de recursos de información que con el pasar de los años llegó a escala mundial. Si utilizas una red inalámbrica de internet en tu casa u oficina, probablemente has escuchado los términos modem y router, pero alguna vez te has preguntado si son equipos diferentes. Si bien algunas personas usan las dos palabras indistintamente, no son lo mismo. Estos dispositivos son esenciales cuando de conexión a internet se trata. Un router, también conocido como el routador o router, puede parecerse a un modem, pero es un dispositivo muy diferente. Aunque ambos trabajan de manera conjunta, este equipo se encarga de tomar la red generada por el modem y la distribuye en distintos dispositivos, es decir, Necesitas un router para tomar esa conexión a internet y dividirla en varias líneas de servicios para todas las laptops, teléfonos inteligentes u otros equipos que tengas en tu hogar u oficina. No puedes tener conexión inalámbrica sin uno. El router trabaja conectado por un cable de red o también es apto para generar conexiones inalámbricas utilizando una dirección IP y transformándola en una red privada. Además posee distintos mecanismos de seguridad que hacen de tu red mucho más segura. Un modem, por otro lado, es un dispositivo que interpreta cada uno de los datos provenientes del interior de la conexión. Funciona como modulador, pues es apto para convertir cualquier tipo de señal accesible que venga cifrada en números binarios, es decir, 0 y 1. Nos permite conectarnos con el mundo de la tecnología a través de una red pública o plan, según sea el caso. Básicamente se encarga de recibir una señal de internet a través de una red externa e ingresarla a domicilio o a un dispositivo de tu preferencia. De esta manera concluimos este video, espero que haya sido útil esta información, si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte, no olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.